ये तरीका कैसे बशफा साहब आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि अब लोग जो घरों में हैं इस वक्त उनको आपकी तजवीज क्या है एक तो क्योंकि बहुत से लोग ये लॉकडाउन तोड़कर आने की कोशिशें कर रहे हैं तो वो एक उनको मजहबी लिहाज से आप क्या कहेंगे कि रियासत कह रही है आप घर पे रहें बहुत से लोग समझ रहे नहीं कि हमें नहीं सुन रहे रियासत की बात भी और अपने अपने तौर पर जो जो उसकी एक्टिविटीज है करने की कोशिश करता है और दूसरी जो मुखैर हजरात हैं उनको भी आपकी क्या तजवीज है जिनके पास है इस्तात है कि वो आगे के लोगों को मदद कर सकते हैं उन दोनों को आप क्या दीन की रोशनी में तजवीज देते हैं एक लफ्ज बोला जाता है अकरबा परवरी अकरबा परवरी का लफ्ज कभी भी हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि यार ये बुरा लफ्ज है ना लेकिन आपको ये बात सुनकर खुशी होगी कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक बड़ा बेहतरीन सलीका सिखाया है जी फरमाया कि जब भी तुम अपने सदकात खैरत कर खर्च करना चाहो तो सबसे पहले अपने अतराफ को देखो यानी सगे भाइयों को सगी बहनों को चचा को मामू को ताया को खाला को फूफी को भतीजों को भांजों को अब इसमें क्या हमत इसमें हमत यह है कि अगर खानदान में चंद मालदार लोग हैं और उन्होंने रसोल्ला वसलम की तालीमत पर अमल किया और उन्होंने अपने खानदान को जो है मतलब इनके ढांप लिया उनकी पर्दा पर्दा कर दी और पर्दा उसका हरे गया तो इन शाह तला वो न सैलानी जाएगा न किसी और इदारे को जाएगा तो इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी साहिब हैसियत लोगों की है जैसे मैं अल्लाह की रमत एक साहिब हैसियत आदमी हूँ मैंने भी सबसे पहले अपने अपने खानदान को देखा हर शर अपने खानदान को देखे मेरे खानदान में किसकी हालत कैसी है तो इन शाह इससे हम एक शारी तौर पर मसला हल कर सकेंगे कि वो लोग किसी इदारे की तरफ नहीं जाएंगे दूसरी बात यह है कि इसमें अकरबा पवे नहीं बस में इसमें एक पर्दा है दूसरी बड़ी अजीम बात बड़ा बड़ी अहम बात है वो ये है कि आप कह रहे हैं कि लोग अपने घर से हिसार तोड़ रहे हैं यानी अपनी नजरबंदी खत्म कर रहे हैं बाहर आ रहे हैं तो जनाब अल्लाह भूख जो है ना भूख इसके लिए मेरे आका फरमाते हैं मैं अल्लाह में दुख भूख से तेरी पनाह मांगता हूँ कि ये बुरा साथी है यानी ये वो साथी है अगर किसी के साथ जुड़ जाए तो इंसान जो है ना मतलब बर्बाद हो जाता है फरमाया मेरे आका ने कि अल्लाह फकर वाका से मैं तेरी पनाह मांगता हूँ कि फकर वाका कुफर के करीब है तो जब घर में खाने के लिए नहीं होगा हमसे जो वाबस्ता लोग हो रहे हैं हम जानते हैं आज हमने जो लियाकतबाद जैसे इलाके में जो दरमिया तबके का इलाका है वहां जब हमने राशन बांटे रेंजर्स की तो उसके उस रेंजर्स की मतलब यानी कि मदद से सहूलत के तहत तो यकीन माने चेहरे तकरीबन ऐसे थे कि जिन्होंने जिंदगी में कुछ दिया होगा लिया नहीं होगा आज वो लोग भी जो है साइल बन गए हैं लगता ऐसा है कि अगर खुदा न खास्ता हमारी रियासत इस पर गौर न करे तो आगे चलकर मतलब यानी कि क्या होगा जाहिर जब बच्चा बाप तो एक टाइम नहीं दो टाइम नहीं तीन टाइम भूखा रह सकता है लेकिन अल्लाह ना करे मेरा बेटा भूखा रह होगा बच्चा रो रहा होगा दूध के लिए तो मैं लड़ने मरने पर तुल जाऊंगा मैं रियासत को मतलब ठोकर मार दूंगा तो इस वक्त तक रियासत ने सैलानी को अब तक एक पैसा भी नहीं दिया और आज तक कभी नहीं हमने लिया प्यास पैसा लिया तो हमको तो साहिब नसीब लोग पैसा दे रहे हैं हम कर रहे हैं लेकिन जाहिर है कि हम ने ये नियत की कि हम अल्लाह तला की अता से दो अरब रुपए का राशन खाली कच्चा राशन खाना तो हमारा हमारा इससे इसके अलावा रोजाना लाख दो लाख जितने का पकड़ा अलग बात है हम दो अरब का ये काम करने जा, जा रहे हैं जबकि हमारे पास इतने असबाब नहीं लेकिन लोग रोजाना हमें दे रहे हैं हमें लगता है कि इन शाह हम इस तक पहुंच जाएंगे लेकिन आप बताइए सफवान साहब कि अगर लोग घर में भूखे होंगे तो क्या करेंगे और फिर फुर्सत फुर्सत ही फुर्सत है तो अब इस इस हालत में सिर्फ और सिर्फ जो है ना रियासत को चाहिए कि वो आगे बढ़े और अब तक शायद मेरे इल्म में शायद हो सकता है मैं गलती पाऊँ मुझे नहीं लगता कि कराची में जो है मतलब रियासत की तरफ से कोई राशन बटाओ ये अलग बात है कि जो दूसरे इदारे इदारे हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं और अल्लाह इनको सबको सिला दे लेकिन रियासत की तरफ से लगता नहीं है